Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage sentimental célibataire pour le signe des Gémeaux. Alors j'espère que vous allez tous bien, heureuse de vous retrouver. Alors, tirage célibataire pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunes en Gémeaux. Vous pouvez regarder votre tirage de l'ascendant, si vous êtes ascendant Sagittaire, regardez le tirage des Sagittaires en amour célibataire, voir si ça vous parle. Et puis, vous pouvez me demander un tirage sentimental si vous désirez pour une situation personnelle sur le mail, donc qui se trouve sous la vidéo. Si vous avez une question pour vous et votre relation sentimentale, je vous répondrai rapidement. Ok, pour ce tirage, je vais prendre une carte pour commencer du Tarot de Marseille pour voir l'énergie de votre moi de mai 2020, les Gémeaux. Ensuite, deux cartes, deux cartes et un tirage avec la Matisse Love pour voir le message pour les célibataires, ok Donc, on va commencer ici. Je vais regarder le tirage. Je vais regarder surtout l'énergie pour les Gémeaux célibataires en mai 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message Gémeaux célibataires en mai 2020. Merci, mon guide. Alors, pour les gémeaux. Ah, ben, c'est en plus celle qui était retournée. C'est le chariot. Il y a du mouvement qui va se faire dans votre, dans votre vie pour les célibataires. Du mouvement, ça veut dire que ça va changer. Les choses se mettent en place. Et c'est vous qui dirigez quelque part votre vie, votre destin. Vous êtes comme sur votre euh, calèche quelque part, vous tirez vos chevaux. Entre guillemets, c'est symbolique, hein, mais c'est une mise en avant. Le chariot, c'est vraiment euh, l'action, le changement et passer vers autre chose. Donc, on va voir quoi, vers quoi vous allez passer avec cette carte. Donc, pour vous, c'est votre énergie du mois de mai, les euh, gémeaux célibataires. Je vais prendre deux cartes ici du tarot porte-bonheur pour ceux qui le connaissent. Gémeaux célibataire mai 2020. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire Donc, ça peut dire des rencontres, ça peut dire euh, que des blocages s'enlèvent. Gémeaux célibataire mai 2020. Qui a un avancement de la situation alors, on nous dit, effectivement, l'évasion, donc mouvement, encore une fois, peut-être envie de vous évader dans quelque chose de nouveau, avec, avec une nouvelle personne, parce qu'on ne peut pas parler de voyage ici. Hein, on est en cette période, on ne peut pas parler de voyage, mais c'est peut-être, voilà, s'évader de votre euh, ennui pour euh, une nouvelle rencontre, euh, ou ça peut être quelqu'un qui sera dans le domaine du voyage, du tourisme, et là, on nous dit de faire alliance. Donc, euh, voilà, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, eh bien, vous alliez, c'est-à-dire vous mettre euh, ensemble sur des mêmes projets pour votre relation, d'être sur les... d'avoir les mêmes objectifs, d'être d'accord sur des, des choses du couple. Euh, les deux. Alors, ensuite, je vais voir ici. Pour les gémeaux célibataires, mais... 2020. Oh. J'ai même trois cartes. J'ai la carte de l'amour véritable, donc pour une rencontre. Super. Pour les célibataires. J'ai pour d'autres, bon, une relation qui peut être simplement un flirt, quelque chose de léger. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et puis, on nous dit quand même un conseil pour ceux qui ont de la peine à trouver quelqu'un. Aimez-vous d'abord. Conseil primordial. Si vous n'aimez pas, vous allez dégager des énergies négatives et vous n'allez pas attirer quelqu'un qui va vous apprécier comme vous vous aimez. Il faut vous respecter vraiment. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors ça, c'est vos cartes. Conseil. Ok Alors, l'alliance, c'est vraiment se dire qu'on euh, on fonctionne main dans la main, on, a, on va dans la même direction, on est l'un pour l'autre, euh, on est ensemble l'un pour l'autre, non l'un contre l'autre, d'accord 
Les Gémeaux célibataires, mai 2020. Quel message Relation karmique. Gémeaux célibataires, mai 2020. Le flirt sort à nouveau. des réconciliations tu as trois cartes c'est un peu complexe Et surtout je vois si vous voyez toutes les cartes Ok, j'ai les neuf cartes. Alors, on va voir. Parce que là, alors, maman, le Bouddha, l'énergie du chariot, pensez-y. Les choses ont bougé pour ce mois de mai. Ok, s'aimer d'abord. On parle de flirt, on parle d'amour véritable, d'évasion. Alors, pour le, à la métiste love, car, le relation karmique. Ici, on a le flirt comme ici, la réconciliation, euh, un détachement. Femme superficielle ou homme superficiel, le passé. Relation un, un petit peu instable. Le froid. Et puis, écoutez votre voix intérieure. Euh, alors, il y a deux choses. Il y a des rencontres, effectivement. Pour vous, les Gémeaux, ça peut être une rencontre avec une personne que vous avez connue dans une autre vie. Donc, ça, c'est pour une première chose. Donc, qui est une relation karmique. D'accord Cette relation karmique peut se faire euh, peut-être à une période où vous vous détachez un petit peu du, du sérieux. C'est hein? pour ça qu'on voit deux fois le, le flirt. Vous êtes peut-être plus léger durant ce mois de mai. On voit vraiment ce, ce côté légèreté, redémarrage, s'évader, euh, flirt, flirt. D'accord Ici, aussi, pas forcément envie de s'engager vraiment, mais euh, relation, oui, mais assez légère. Perso les, gens, les rencontres que vous pouvez faire ici, c'est peut-être pas pour s'engager sur vraiment la durée, c'est profiter du moment présent, être bien. D'accord Pour d'autres, il y a la relation ici qui nous dit qu'il y a une relation, réconciliation avec quelqu'un du passé. Il y a une, un ex-partenaire qui revient. D'accord Un ex-partenaire qui revient, mais on vous dit d'écouter ici votre voix intérieure. Parce que avoir quest ce que vous voulez faire, lui redonner de la chance, une chance pour revenir ou pas. Et puis, euh, qu'il y a eu peut-être un froid précédemment, il y a peut-être de l'instabilité aussi. C'est possible que la relation précédente était un petit peu euh, voilà, difficile. Les Gémeaux, vous avez peut-être eu une histoire. Une histoire avec quelqu'un. Vous êtes en pause, vous êtes en attente ou en séparation momentanée, besoin de réfléchir. Elle reviendra en ce mois de mai, besoin de réfléchir. Donc, c'est ça, cette carte, écoutez votre voix intérieure pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Hein, pour certains qui attendent quelqu'un du retour ou qui veulent revenir sur ou dans la vie de quelqu'un, ce tirage euh, pour les Gémeaux, vous l'avez, la réponse, c'est oui. Mais c'est peut-être... Du, après un froid, on, entre vous, c'est ce que je vous ai dit, la pause, une période gelée, momentanée, qui se euh, mois de mai se dégèle. Ça a pu être une relation instable, justement. Elle va revenir, vous verrez voilà, comment, euh, comment reprendre. Et puis, comme je disais, une nouvelle relation, donc c'est déjà essayer de lâcher prise peut-être le passé, d'accord Et ouvrir la porte pour un renouveau, qui peut être une personne peut-être qui ne s'investit pas forcément, et quelque chose de la, dans la légèreté. Une personne vraiment qui reste dans le flirt. Ici aussi, hein, une, un amour où on ne va pas forcément au fond des choses, pas forcément dans l'engagement, pas forcément dans la construction. Voilà ce que je vois un petit peu pour les gémeaux. Vous êtes d'ailleurs un signe d'air, un signe euh, assez de légèreté. Hein, okay voilà ce que je vois. 
Donc après un lâcher prise, une rencontre karmique que vous retrouvez, donc peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une ancienne vie, vous la retrouvez actuellement, il y a quelque chose à apprendre avec cette personne. C'est comme ça les, les relations karmiques. Qu'est-ce que vous avez à apprendre ben Vous verrez. Hein. Et puis, euh, pour les autres, il y a une réconciliation avec le passé. D'accord Vous allez vous remettre avec quelqu'un que vous connaissiez. Il y a ce froid qui était entre vous. Et ça peut aussi être une relation karmique hein, avec laquelle vous vous réconciliez. Je ne peux pas le nier. Parce que euh, c'est possible que c'était instable aussi avec la relation karmique. Peut-être qu'elle a eu ici euh, perdu de ses plumes quelque part. Elle s'est détériorée un petit peu au fil du temps pour certains. Elle était assez instable. Vous avez fait une pause. Et puis peut-être qu'il y a une fin de cycle avec cette relation karmique. Vous allez peut-être reprendre. Vous verrez. En tout cas, elle revient dans votre vie. Et c'est peut-être euh, le problème principal, c'est ce côté euh, non-investissement, ce côté léger et flirt qui peut poser problème. Donc écoutez votre intuition, essayez de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Hein. Mais on nous dit quand même que l'amour est sincère. Donc il y a de l'avancement, on nous redonne la chance de rencontrer quelqu'un, on nous redonne la chance de revoir cette personne peut-être karmique pour avancer sur votre, dans votre vie sentimentale ici, euh, les gémeaux. Donc, ça bouge. Hein. Si c'était en attente les mois précédents, en mai, ça reprend du poil de la bête et il euh, y a quelque chose qui va revivre. Revivre une nouvelle relation ou revivre une rencontre du passé. Alors, je vais demander des conseils pour terminer votre tirage célibataire, les Gémeaux. Message pour les Gémeaux célibataires. On va voir si on a un conseil. On, a, on parle de victoire. Donc, il y a quelque chose qui, qui se passe où vous avez réussi. Une, une, oui, une victoire pour vous dans le sens peut-être euh, la réconciliation. L'archange Sandalfon vous dit que vos prières ont été entendues. On va répondre à votre demande. Vous avez eu la foi. Donc, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être attendu un retour du passé ou une réconciliation avec leur partenaire qui était en froid, peut-être depuis plusieurs mois. Donc, vous avez la victoire en ce mois de mai. Super. Il faut surtout vous dire que vous avez eu la foi et puis que si vous aviez demandé à l'univers, eh bien, vos prières ont été entendues. J'ai mon célibataire, amour. J'ai mon célibataire pour le mois de mai 2020. Hop là. Elle est sortie toute seule. Ouais, il y a vraiment du renouveau, de l'abondance qui arrive dans votre vie. Une très belle carte, l'abondance, la prospérité. Donc, euh, l'univers ici pourvoit à euh, vos attentes aussi. On arrive avec cette corne d'abondance, tout qui vous est donné ici. L'univers vous apporte vraiment cette abondance. Soyez prêts à la recevoir. Et très belle carte aussi de couleurs euh, qui vont <rire> un petit peu avec le tirage. D'accord euh, vous avez des belles choses là qui viennent à vous, chers amis Gémeaux. Ne laissez pas passer et euh, mettez en place ce renouveau. Donc peut-être qu'il était en, en arrêt pendant quelques temps, stand-by. D'accord Et vous n'attendez pas spécialement à une relation durable ou profonde ou quelque chose euh, mariage ou autre. Ce sera plutôt léger. Voilà. Plutôt profiter du moment présent, etc. J'espère que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre vos commentaires, partager ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez. Donc, qui peut, ça me permet moi aussi de vous répondre, les autres de vous commenter un petit peu. Et puis, euh, si vous voulez demander un tirage, n'hésitez pas. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous retrouve tout bientôt pour des prochains tirages. Vous pouvez me donner des idées, n'hésitez pas. À tout, tout bientôt. Au revoir.